Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias, es jueves y como cada semana me fui a dar una vuelta a casa de Rafael Barajas, el Fisgón. Hablamos de varios temas y hasta nos cantó una canción, acompáñame. Fisgón, pues qué gusto saludarte y pues la recomendación que se ha hecho siempre me parece desde que tenemos uso de memoria histórica es cuidado a la derecha. Mucho cuidado a la derecha, hasta hay letreros que dicen eso Así es, eh, mira, y yo te quiero contar que el, los días 22 y 23 de septiembre este, Va a tener lugar un foro de este, personajes derechistas en América Latina Y lo que dices del, del cuidado a la derecha es muy importante uh -huh. eh, Estamos viviendo un, un periodo de auge de las, de las propuestas de la extrema derecha y, y estamos viendo cosas verdaderamente increíbles. Por ejemplo, el otro día vimos un video de Milei, este candidato ultraderechista en Argentina, con una motosierra, haciendo campaña con una motosierra, imagínate. Dice, no voy a hacer pedazos a los viejos políticos y todo eso. Estamos viendo la consolidación de los Proud Boys en Estados Unidos, el, el, el crecimiento del trompismo o la consolidación del trompismo. Estamos viendo... Eh, eh, pues el crecimiento de, del fascismo en Europa, ya con gente Así que es. se dice abiertamente eh, fascista o musoliniano como la Meloni. Y ya no solo sectores de la población de mucho poder adquisitivo, sino también ya eh, de clase media y clase media baja, están volteando a ver a la derecha en algunos países de Europa. Así es. Y eh, te, te decía yo que en los días 22 y 23 de septiembre va a tener lugar... Este foro, en el, entiendo que es en el Parlamento de Buenos Aires, en Argentina, y es un foro muy importante al que, van, al que han dado cita a varios expresidentes latinoamericanos de derecho. Va a haber cuatro paneles. Uh -huh. Uno es un panel que habla sobre narcopolítica, que si tú revisas es básicamente revivir este discurso que echaron a andar en la década, bueno, hace ya una, varias décadas, uh -huh. que decían que la guerrilla y, la, y el narcotráfico eran lo mismo, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Populismo y narco... Na, narcoguerrilla. Narcoguerrilla. Ya no se hablan llama de narcoguerrilla, foro. sino hablan de narcopopulismo. De narcopopulismo, narcopopulismo dicen. Y participan en este foro ¿Quién? Guillermo Lazo, uh -huh. participa, este, si mal no recuerdo, Aznar. Sí. Va a participar, va a tener su lugar Juan Guaidó, va uh -huh. a tener su lugar Iván Duque, uh -huh. que es un hombre que está acusado de tener vínculos con el narcotráfico, y va a participar el mexicano Vicente Fox. Ah, mira. Y en el segundo foro, que es muy interesante, que es un foro sobre cómo combatir culturalmente al populismo, participan gentes que han estado ligadas a la red Atlas, uh -huh. como esta chica Corina Machado. La venezolana. La, una venezolana, ¿no? Y participa ni más ni menos que Xochitl Galvez. Va a estar Xochitl va a estar, Galvez. Bueno, está anunciada. Está no anunciada, está si convocada, ¿no? Ya está es convocada. En, en próximos días, ¿no? Es mañana o pasado. Mañana. 23. Ahí está, sí, sí 22, ahí está. 23 de septiembre. Y Hay que estar pendientes a ver si llega. El, el, el cuarto panel también es muy interesante porque Ajá. es un panel sobre cómo combatir al narcotráfico y darle seguridad a la ciudadanía. E increíblemente, y justicia, increíblemente está. No. Bueno, no. supongo que estás de, que te preocuparía que estuviera el juez Moro, ¿verdad? Bueno, pues va a estar el juez Moro, pero además, pero también va a estar Felipe Calderón no. a hablarnos de seguridad. El señor que tenía en su no. gabinete encargado de la seguridad, ni más ni menos que a Genaro García Luna, un hombre que no. está ahorita preso, acusado de tener fuertes vínculos con el cártel de cine. Oye, es como invitar a un foro de veganismo a Hannibal Lecter. Ah, exacto. <risa> ¿No? Pues sí, bueno, y sobre eso Jesús Echeverría Echevarría escribió una pieza muy bonita, una sonatina. ¿Sonatina? Y yo escribí una, una, una letra, una sonatina neofascista. Vamos a verla y escucharla. La derecha es el sostén de toda gente de bien. Que viva mi ley, digan todos hail, vivan Trump y Vox también. El Zelensky vale 100, fascismo venal y neoliberal. Va creciendo el neofascismo desde Kiev a Monterrey. Mussolini es ley y que vive el rey. El Verástegui es genial, Telles no tiene rival. Viva la moral 
ultra clerical piden Iberdrola y Fox que regresen Pan y el Fox es cosa mundial multinacional hizo Claudio el gran patrón un frente amplio muy chingón quieren la nación para la reacción que salve la situación nuestra bella oposición Xochitl es genial no paga predial si su tesis es plagiada unas páginas no más tiene ya verás millones de más Sochi viste de huipil traga cochina pibil tiene buen perfil y es un poco mil el frente amplio opositor es nuestro mejor postor y en lo electoral es neoliberal Sochi tiene lengua larga y se viste de botarga su pensar genial es artificial la suprema corte hoy lanza laudos en convoy nunca vimos tal guerra judicial la ministra Norma Piña juega juegos de poder nada va a ser Qué buena sonatina, Fisgón. Oye, y ahora que hablamos del neofascismo y de estas cosas, me llama mucho la atención en asuntos como el del plagio de este informe académico, el nivel de cinismo, Fis, pero sí, además claro. el que llegan a, a un momento en el que auténticamente creen que no está mal. Dicen, no, no está mal, está bien, es puro golpeteo político, sí está mal. No, hombre, no es una tesis, no importa, es un informe académico a través del cual se tituló o sea, entonces como no es tesis, está bien plagiarla De ninguna manera es hacerse tonto a los demás Pero veo que se están haciendo tontos a ellos mismos Y esto es delicado Así es, mira eh, Lo que estamos viendo es, es verdaderamente El desmoronamiento de una figura construida mediáticamente A Xochitl la construyeron mediáticamente en cosa de días Y en cosa de días se está cayendo a pedazos uh -huh. Le han salido una cantidad de escándalos impresionantes en un ratito. Está el tema de los contratos de su empresa, uh -huh. del hecho de que ocultó eh, una empresa en la cual había recibido contratos muy importantes. Está en juego. Eso implica, entre otras cosas, un posible problema de conflicto de interés, porque ella, siendo delegada uh -huh. de, este, Miguel de la Hidalgo. Miguel Hidalgo, le otorga, eh, su empresa recibe contratos de toda una serie de grupos inmobiliarios que están ligados entre otras cosas a la Miguel Hidalgo sí, sí. sí plantea un problema serio de conflicto de interés, plantea bueno, ha salido el tema de la Casa Roja, uh -huh. ¿no? Porque que ella, que fue la que encabezó la guerra contra la Casa Gris de, eh, de, de, de José Ramón López Beltrán, en la que no hay absolutamente nada, resulta que sí dice, eh, eh, tiene una, un, compra una casa por 9 millones cuando está valuada en ese momento en 15, dice por qué es en preventa, pero en preventa estaba valuada en 15. Y ahí además... Se ha documentado que con quien hace el negocio es alguien que tiene, con uh -huh. quien tiene vínculos de amistad. Sí. ¿no? Tienes además el tema de la tesis. Y falta. Y, y lo que falta. Pues no sé, ella ya dijo que falta muchísimo. Dijo, faltan cuántas 500 y no 300 y tantas ver, vamos a suponer, cosas que le saquen. Dice pero que no, es no es cuestión político. de chiste. Sí. Dice que es golpeteo político, pero el problema es que 
las irregularidades ahí están uh -huh. y no nada más no se aclaran, ¿sí? Sino que ella misma cuando le, le, le plantean lo de la tesis, primero se defiende malamente y luego termina diciendo la pendejé. Pues no, el que Debía la pendejé, haberlo citado. ¿no? El que la pendejeó me parece que es el Frente Amplio por México. Fíjate. Pues yo creo que sí. No sé tú qué opinas. Yo, bueno, pues yo a ver qué opinan los electores, eso es lo que realmente <risa> importa, ¿no? Sí, sí. Oye, pues qué gusto, como siempre, sí. No, como siempre. Eso es todo. <risa> la pendejo al frente. Pues muchísimas gracias a Rafael Barajas el Fisgón y por supuesto a Jesús Echevarría, compositor pues de la música que nos cantó el Fisgón, que además él compuso la letra.